Hello friends, welcome to all of you. Today we will discuss about one of the important topic of manufacturing engineering field, which is called grinding processes. In grinding processes, we will see different shapes of grinding wheel and elements of grinding. These are the content of today's our video. Elements of grinding wheel and different sets of grinding wheel. In the next slide, we will see that elements of grinding wheel. There are mainly three types of elements are there. First one is abrasive particles, second one is bond and third one is pores. Now, what is the function of abrasive particle? Abrasive particle is the function so mainly wo cutting action ke liye use hota hai aur ek abrasive particle hai wo hard material ke bane hue hote hain and uska shape hai wo irregular hota hai abhi generally jo market mein abrasive particle available hai uska naam hai aluminum oxide silicon carbide and tubular boron nitride ye teen abrasive particle hai wo commonly use hote hain then after second number ka element hai wo bond ka अभी बॉन्ड मींस कि जो एब्रेसिव पार्टिकल है उसको हम जोड़े रखने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसे बोलेंगे बॉन्डिंग मटेरियल ये बॉन्डिंग मटेरियल है उसका काम है एब्रेसिव पार्टिकल को जोड़े रखना और जब ये एब्रेसिव पार्टिकल डल हो जाए ब्लंट हो जाए उसके बाद उसको रिलीव करने का काम बॉन्डिंग मटेरियल करेगा ये बॉन्डिंग मटेरियल है वो अलग-अलग तरह के बॉन्ड बनाते हैं लाइक विट्रीफाइड बॉन्ड है सिलिका बॉन्ड है मैग्नीशियम बॉन्ड है ऑक्सी क्लोराइड बॉन्ड है एटसेट्रा and third element is pores that means the two abrasive particles uske beech mein jo air rehti hai air pocket rehte hai usko bolenge hum pores uska kaam kya hai to wo chip remove karne ke liye help karega aur jo heat generate hoti hai usko relieve karne mein madad karega yahan pe figure mein aap dekh sakte hain ki orange color hai wo orange color ke abrasive particle hai wo abrasive particle ke beech mein jo black color ki line hai wo bond hai aur वो व्हाइट कलर है वो पोर्स है नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे डिफरेंट शेप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील उसका कांसेप्ट क्या है क्यों हमें डिफरेंट शेप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील यूज करना पड़ता है हम मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में बहुत अलग-अलग शेप के ग्राइंडिंग व्हील अवेलेबल है उसकी साइज भी अलग-अलग होगी क्यों हमें ऑप्टिमम रिजल्ट गेन करने के लिए हमारी जो प्रोडक्ट है वो कैसी होगी उस जो वर्क पीस है वो कैसा होगा हमारे पास कौन सा ग्राइंडिंग मशीन है उसके ऊपर हम कौन सा ग्राइंडिंग ऑपरेशन करने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें वो ग्राइंडिंग व्हील है उसकी से साइज साइज एंड शेप सिलेक्ट करनी पड़ेगी ठीक है अभी नेक्स्ट में हम देखेंगे कि लिस्ट ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील यहां पे आप देख सकते हैं कि प्लेन और स्टेट व्हील है व्हील विथ रेसेस है स्टेट कप व्हील है फ्लैरिंग कप व्हील है सुसर व्हील है डिस्क व्हील है सी टाइप व्हील है एफ टाइप व्हील है एंड स्पेशल पर्पस व्हील एंड सो ऑन ये सभी व्हील मार्केट में अवेलेबल है अभी हम देखेंगे कि उसका शेप कौन सा होता है यहां पे हम देख सकते हैं कि स्टेट व्हील है तो उसका शेप कैसा है उसको हम टाइप 1 है टेपर्ड व्हील है उसको हम टाइप 4 बोलते हैं वन साइड रेसेस व्हील है उसको हम टाइप 5 बोलते हैं स्टेट कप व्हील हो तो उसको टाइप 6 बोलते हैं एक टाइप में वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है आप कहीं पे भी इंडिया में चले जाओ आप अगर बायर को बोलेंगे मुझे टाइप 1 का व्हील चाहिए तो वो आपको प्लेन और स्टेट व्हील ही देगा ठीक है अभी नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि टाइप 1 एंड टाइप 2 जो व्हील है वो कहां पे यूज होते हैं उसकी एप्लीकेशंस कहां तो टाइप 1 और टाइप 2 वो जनरली यूज होते हैं सिलिंड्रिकल इंटरनल एंड सेंटर लेस और सरफेस ग्राइंडिंग ऑपरेशन में और ये सभी व्हील है ये सभी व्हील की साइज डायमीटर और विच अलग-अलग होती है अभी स्टैंडर्ड के हिसाब से देखने जाए तो उसको हम कोटिंग कैसे करेंगे मींस के उसको हम दर्शाएंगे कैसे तो ग्राइंडिंग व्हील है उसके ऊपर उसकी साइज लिखी होती है उसमें फर्स्ट नंबर उसका डायमीटर आएगा देन सेकंड उसकी विथ आएगी और उसके बाद उसका बोर का होल आएगा ठीक है यहां पे हम एग्जांपल में देख सकते हैं 400 है वो उसका डायमीटर है देन 53 है वो उसकी विथ है एंड 127 है उसका बोर का डायमीटर है मींस का बोर का डायमीटर है जहां पे स्पिंडल फिट होगा अभी नेक्स्ट 
हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये सभी भी दिखते कैसे हैं एंड उसकी एप्लीकेशंस क्या है फर्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेन और स्टेट व्हील है उसकी एप्लीकेशन है कि इंटरनल ग्राइंडिंग सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग ऑफ हैंड ग्राइंडिंग एंड टूल ग्राइंडिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं हम सभी ने बेंच ग्राइंडर देखा होगा तो उसके ऊपर जो व्हील होता है वो स्ट्रेट और प्लेन व्हील होता है उसके सिवा सेकेंड नंबर है सिलेंड्रिकल व्हील सिलेंड्रिकल व्हील है उसकी एप्लीकेशन सरफेस ग्राइंडिंग ऑपरेशन के लिए होती है और उसके लिए जो मशीन यूज होता है वो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन यूज होता है उसका जो हॉरिजॉन्टल स्पिंडल और वर्टिकल स्पिंडल टाइप मशीन होते हैं दोनों में हम ये व्हील यूज कर सकते हैं अभी हम देख सकते हैं कि स्टेट टॉप व्हील आता है स्टेट टॉप व्हील है वो टाइप नंबर सिक्स का व्हील है उसका हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं तो स्टेट टॉप व्हील है उसका भी यूज हम सरफेस ग्राइंडिंग ऑपरेशन के लिए कर सकते हैं बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पिंडल मशीन में ये यूज हो सकता है उसके सिवा ऑफ एंड ग्राइंडिंग ऑपरेशन के लिए भी हम ये भी यूज कर सकते हैं अभी हम देखेंगे फ्लैरिंग कप व्हील ये फ्लैरिंग कप व्हील है वो टूल रूम के अंदर यूज होता है खास याद रखना है फ्लैरिंग कप व्हील है वो टूल रूम के अंदर यूज होता है एंड वो फ्लैरिंग कप व्हील उसकी फेस है वो प्लेन और बेवेल दोनों एक फेस के साथ हम उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस व्हील ये डिस व्हील है वो भी टूल रूम के अंदर यूज होता है और उसका एक एडवांटेजेस ये है कि वो एक तो पतला होता है इसलिए कोई भी नैरो स्पेस हो उसके अंदर हमें ग्राइंडिंग करना है तो हमें डिस व्हील यूज कर सकते हैं उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं स्यूसर व्हील ये टाइप नंबर थर्टीन का व्हील है स्यूसर व्हील को हम शौक उम्र भी बोल सकते हैं उसकी एक ही एप्लीकेशन है वो रिसार्पनिंग ऑफ सो के लिए यूज होता है हमने एक्सो मशीन देखा होगा तो एक्सो मशीन की जो ब्लेड आती है वो ब्लेड को रिसार्पनिंग करने के लिए स्यूसर भी यूज करते हैं और उसको सो घूमिंग भी बोलते हैं नेक्स्ट अभी हम देखेंगे स्पेशल पर्पज भी स्पेशल पर्पज भी दैट मीन्स की ए भी है उसका एक स्पेशल पर्पज है वो स्पेशली बनाया जाता है फॉर एग्जाम्पल कोई थ्रेडिंग वाला पार्ट हो तो वो थ्रेडिंग के ऊपर हमें जो ग्राइंडिंग करना है तो उसके हिसाब से हमें वो ग्राइंडिंग व्हील बनाना पड़ेगा ठीक है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो